Hi guys and welcome back to my YouTube channel. So in this episode, ang pag-aaralan natin ay under ng grade 10 math lesson, third quarter. So ito yung first lesson under ng third quarter. So this is what we called illustrating permutations. Okay. So first, I want you to be familiar with the word permutation. So some of you nahihirapan siguro or nalilito, ano nga bang ibig sabihin ng permutation? Kasi bago yung terms, especially to those na ngayon pa lang siya narinig, so parang mahirap siya kung papakinggan. Okay, so para mas maintindihan nyo, let us first define permutation. So permutations is a mathematical technique that determines the number of possible arrangements in a set when the order of the arrangements matters. Or simply, kapag sinabi nating permutations, we're just simply asking how many possible arrangements can we uh, get or in how many ways can we arrange things or objects. Okay. So, meron tayong tatlong uri ng permutation. Yung una, yung permuta illustrating permutations of distinct object. Pangalawa, non-distinct object. Yung pangatlo naman ay circular permutation. So in this video, introduce muna, ta muna natin yung permutations and sa next episode natin, i-discuss yung remaining two permutations. Okay. So para mas maging tangible at mas madali nyong maintindihan kung ano nga ba ang permutation, let us have here a simple example. Okay. Let us say that meron na akong upuan wherein tatlong tao lang yung exactly pwedeng maupo. Okay, let's say for example, eto yung upuan ko, tatlong tao lang. So, eto yung upuan. So, eto yung, uh, yung una natin, eto yung, dito pwedeng maupo yung left, eto yung left side ng upuan natin, yung pangalawa yung middle side ng upuan natin, and yung pangatlo yun yung right side ng upuan. Okay, so since um, tatlong tao lang ang pwedeng maupo, Lagay natin dito na yun ay sina person A, person B, and person C. So, si A, B, and C, sila lang yung pwedeng maupo. Ay, sil silang tatlo lang. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, um, tatlo lang yung pwedeng maupo doon sa ating upuan. Okay. So, the question is, how many possible, in how many possible ways pwede silang maupo doon sa upuan? Okay. So, lagay natin dito. Yung una, pwede natin silang iupo in A. So, dito si, sa left si A, followed by B, and then si C. Sa susunod naman, pwede ko ding ilagay dito. Pwede natin i-arrange yung tatlo na sa left si A. Pagpapalitin ko lang yung dalawa. So, igigit na ako naman ngayon si C. And then sa right naman si B. Sa right side si B. So, pangatlo naman, pwede naman sa una din si B. And then, followed by A, and then si C. Okay. Then, pwede rin si B pa din sa left side. And then, pagpalitin ko lang yung dalawa si A and C. So, si C sa gitna na, sa right na si A. And then, pwede din naman si C na sa left side, followed by A sa middle, and then si B naman sa right. And then, si C ulit. Pagpalitin ko lang yung dalawa, si B nasa middle, si A naman yung nasa dulo. Okay. So, nalist na natin lahat ng possible. So, bilangin natin ngayon ilan yung possible arrangements or in how many ways can we arrange them. So, we have ito yung una, itong unang arrangement, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, panganim. So, we have six arrangements. Okay. Or, Pwede rin naman natin ilagay dito yung tinatawag nating fundamental counting principle. So, yung iba hindi ganong familiar kay fundamental counting principle. So, paano yon? Paano naman yung fundamental counting principle natin? Let's say, for example, itong uh, tatlo na to, itong tatlong... Itong tatlong persons na to, uupo nga sila dun sa isang upuan na tatlo lang din ang pwedeng maupo. How many possible ways can we arrange? So, sa unang upuan, ilan ang possible na umupo? So, we have A, we have B and C. So, meaning, tatlo yung possible or pwedeng maupo sa unang upuan. So, lalagay natin dito ay 3. Ayan. Sa pangalawang upuan, Ilan ang possible na maupo? O considering na nakaupo na yung isa dun sa unang upuan, 
So let's say for example, si A yung pinaupo natin sa unang upuan. So ilan na lang ang possible na maupo sa pangalawang sa, sa middle nung upuan. So since we have A, so possible si B and C. So dalawa na lang. Dalawa na lang ang pwedeng maupo sa pangalawang upuan. So sa la, sa, sa sa gawin ka na naupuan, alam natin na nakaupo, may nakaupo na dun sa una, may nakaupo na sa pangalawa. So ilan na lang ang pwedeng maupo sa Right side. So, alam natin na, let's say for example, si A naupo sa una, si B naupo sa una. So, most definitely, si C na lang yung pwedeng maupo dun sa dulo. So, we have C. Ay, sorry. We have 1. So, we have 1. And then, all we have to do is to multiply this. So, we have 3 times 2 times 1. That will give us 6. Kaya kung mapapansin nyo, 3 times 2 times 1, papasok na ngayon yung idea natin or yung tinatawag nating uh, factorial. So, if you are familiar with this one, I guess some of you were already familiar with the term factorial. So, ito yung symbol niya, exclamation point. So, ang factorial natin simply states that, let's say for example, 3 factorial siya, so we have 3, multiply natin siya dun sa uh, minus 1 nung previous niya. So, 3 minus 1 is 2. 2 minus 1 is 1. Ayan. Hanggang sa makarating tayo kay 1. So, that's simply 3 times 2 times 1, which is equal to 6. Okay. So, alam naman natin na um, pwede natin siyang gawing listing method. Okay. Pwede natin ilista. Ganon din naman. 6 din naman yung lalabas. But what if... Uh, 50 na yung kailangan natin i-arrange. So, it will be too tasky for us kung gagawin natin yung listing method. Okay. So, let us have um, more example. Yeah, maglalagay ako dito ng more example. Ang natin ay 5. So, 5 naman. So, we have 5 na yung pwedeng maupo sa upuan. Ay 5 seats na. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yung una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, and pang-lima. Okay. And then, yung mga pwedeng maupo ay sina persons, persons A, B, C, D, and E. So, following the, the method of factorial, so, you can simply write 5 factorial kasi lima silang i-arrange natin. So, that's simply 5 times 4 times 3, times 2, times 1, which is equal to 120, pag minultiply natin yung lahat. Or, we can also do the fundamental counting principle na, paano? Sa unang upuan, ilan ang pwede, ang possible na mauupo? So, 5. Sa pangalawang upuan, since naupo na yung unang tao dun sa unang upuan, ilan na lang ang possible na pwede maupo? 4. Since naupo na yung dalawa, we have 3, we have 2, we have 1. And we are just going to multiply each one. Okay, so 5 times 4 times 3 times 2 times 1, which is also equal to 1, 20. So kung ano sa tingin nyo yung mas maluwag sa inyo in doing these permutations, um, yun yung pwede ninyong gawin. Okay? So that's all for today. Thanks for watching.